。景浩，景浩，你听我解释。你还有脸跟我说话、啊？景浩，我知道之前都是我的错，你可以不把我当人看都可以，但是你一定要相信我。魏兰和吴一华真的不是什么好人，他们真的跟宋有清联合好的。好了，这个家已经跟你没有任何关系了，公司的事情也不用你过问，我该信谁不该信谁也不用你教我。现在请你出去，我不想再见到你。景浩。出去。师傅，麻烦你掉头回去。怎么了？别问了，有急事儿。怎么文件都是你拿进来啊？其他人呢？你每天都绷着脸，谁还敢进来啊？怎么，我还要跟他们陪笑吗？一上午你来来回回几趟了，我是不是要考虑给你加薪水啊？怎么了，景浩？你别景浩景浩的，在公司你叫我潘总。是潘总，我要做错什么，你可以告诉我。是不是有人说我些什么了？因为女人还真是好笑啊，是不是以为我潘景浩就那么好哄啊？我知道了，是不是萧琪又说了我些什么？跟你无关。你要是不信任我，可以开除我。我跟萧琪这么多年的姐妹情谊，她诬陷我，我认了。我只是很惋惜，我跟她之间这么多年的姐妹情。别当我没话可说，真是好笑啊！你们女人之间有真正的友谊吗？行了，你出去吧。之后谁的东西让谁自己拿进来，出去吧。跟你说过吗？我们现在少见面。你工作时间急着来找我，到底有什么事？我没法继续做下去了。怎么了，小兰？有什么话慢慢说啊。今天肖琪又去找潘景浩了，非说咱们是一伙的。他总是这么阴魂不散的，我怎么做？而且现在潘景浩也开始怀疑我了。我的宋董事长啊，你好像设计的绑架案不起什么效果。人家根本没报案，而且还越来越难缠了。宋总啊，我的宋老弟啊，这个时候可不能出什么问题啊！潘家的钱还没划过来，这万一有个什么风水草动，咱们就彻底泡汤了。这个女人，我早就应该把她弄死。等等，我倒是有个好主意。来了，姐。小琪
，别干站着呀，快去做，我给你俩倒水。好。佳思，刚才不好意思啊，我可能不太习惯，不过我并没有别的意思。没事儿，我知道的，慢慢来吧。来，喝水。嗯、你们那么急，怎么了？是我妈，她今天跟那个薇兰见面了。说有一张你的怀孕证明，我不知道他们想干什么，但肯定不是什么好事。是啊，能干什么呢？哎，小喜，你可得注意点了。宋又琪这个混蛋，什么事儿都能干得出来。这是一波未平，一波又起。反正我现在对他们那些阴谋什么的，早就麻木了。再说了，一张化验单又能证明什么呢？景浩他们又不傻。而且现在医学这么发达，我倒想看看那个宋有琪又想耍什么花招。其实，男人在愤怒的时候和女人在恋爱的时候是一样的，智商是最低的。没准儿，他们就是想利用潘景浩完全疯狂、失去理智的样子。哎，我说你姓胡就能说胡话吗？什么叫女人恋爱的时候智商最低？那你的意思是我现在智商很低吗？不不不不不不。我我我不是这个意思，你完全是个例外，你是个例外。哎，看到你们两个现在这么幸福的样子，真的好让人羡慕啊！姐，你不会又后悔了吧？我告诉你，你这次可不能跟我抢。干嘛啊你？你你怎么又跟我一个姓了，开始说胡话了？我这是，哎呀，你是不是傻、啊？一点幽默感都没有。我姐现在最好。一个放下仇恨的女人最美了。我都说过好几次了，你们到底这个冒牌的德国专家找到了没有啊？找到了。这个事情啊，我早就做了安排，只不过是我们不想让他们这么早就到那儿去而已。可别怪我没提醒你们。潘景浩好不容易上当的，你们再这样拖下去，我怕他会反悔